Сайн байцгаана өгтүүдээ шинэ өдрийн мэнд хөргий өнөөдрийн сэдэв цаг хугацаа. За өнөөдөр ичлэг ихлүүлэх юм нь багш нь нэгэн бичлэгийг үзүүлье зөмөрөө тухлан сууж үзээрэй. Тэмээ өгтүүдээ хонх дуурлаа хичээл эхэлэхэд бэлэн боллоо. Сая хонх дуурсан. Бас өглөө эрт босход сэрүүлэг дуурдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр юуны тухай ярих гэж байна? Тэмээ цаг хугацаа. За багшийн самбар дээр 7 хоногийн нэрийг тавчлаад бичсэн байна. Үсгээр том ялж бичсэн байна. Үнийгээ өтри нэг нүдэнд тогоор дугаарлаж бичээ. За даваа гарга 1 мегмар гарга 2 лав гарга 3 пүрв гарг 4 баасан гарг 5 бэмб гарг 6 нэм гарг 7 За 7 оногт эдгээр өдрүүд өнгөрдөг юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр хэдэн сарын хэдэн бэ өгтүүдээ хэрвээ энэ өдөр хичээл орж ирсэн бол танаад яг одоо ямар хичээл орж байгаа вэ? За дэлгэцэн дээр гарсан зургнаас сонголтоо хийгээд та нар тооныхон дистралаар нь бичээрэй. Хэрвээ дуу хөгжмийн хичээл орж байвал 1 номер. Зургийн хичээл орж байвал 2 номер. Тооны хичээл орж байвал 3 номер. Монгол хэлний хичээл орж байвал 4 номер. Биеийн тамирын хичээл орж байвал 5 номер. Хүн орчны хичээл орж байвал 6 дугаарыг бичих юм байна. За багш нь өнөөдөр баасан гар гэж бодъё. Тэгвэл өнөөдөр миний хувьд тооны хичээл орж байна. Би хэд гэсэн дугаарыг бичгүү? 3 гэсэн дугаарыг бичих юм байна. Дараа нь өөр юу байж болох вэ? За би зургийн хичээлийг оруулъя. Тэгвэл зургийн хичээл 2 цаг ордог учраас 2 удаа бичлээ. За ингээд өнөөдөр би гурван цагийн хичээлийг орлоо. Математик зургийн хичээл, зургийн хичээл. Хэрвээ чиний тохиолдолд байсан бол даваа гарагт хэдэн цагийн хичээл ордог вэ? Хичээлийнхаа хуваарыг хараад доорх хичээл дээр байгаа тоог харгалзуулж бичээрэй. Та бид 7 хоногийн хэдэн өдөр хичээлд явдаг үлээ хөгтүүдээ. Тэмээ. Даваа гаргаас баасан гариг хүртэл хэдэн хоног байна. Цөмөрөө тоолороо. Тийм. 5 өдөр хичээл ордог байна. Үлдсэн 2 хоногт нь юу гэдэг юм бол хөгтүүдээ. Тэмээ. Бид нэр амралтай амарч эцэг ихтэйгээ гэр бүлээрээ гэртээ амардаг шүү дээ. За хүүхэд болгон та нарт миний өдрийн дэглэм хичээлийн хуваар байгаа. Түүн дээрээ та нар өглөө хэдэн цагт босдог. Хэдэн цагт хичээлдээ явдаг. Хэдэн цагт өдрийн цайг авдаг. Гэрийн даалгавраа хэдэн цагт хийдэг. Орой хэдэн цагт унддаг. Гих мэдчлэн дэглэмүүдийг жагсаалж бичсэн байдаг. Энэ бол бид нэрийн өдрийн дэглэм. Хөвгтүүдээ өдөрт хэдэн цаг байдаг юм бол өглөөнөөс ахгуулаад орой хүртэл орой унтаж байхад ч гэсэн 
цаг явдаг байхгүй юу? Нэг 7 хоногт 7 хоног гэж хэлсэн бол энэ 7 хоног маань дөрвөн удаад автагцаар нэг сар болдог байх нь байна. За хадилгсэн дээр гарсан зургийг сүмөр хараараа энэ бол одоо 3 сарын цаг тооны бичиг байна. 7 хоног хідэн удаа үргэлжлсэн байна хүүхдүүдээ харда. 1 2 3 4. Тэгэхээр сард 4 7 хоног байдаг байх нь байна. Хоногоор үзвэл 1-с 31 гэсэн хоног байх нь байна тийм ээ. Энэ бол сар байх нь байна. За дараах бичлэгийг үзээд чамд ямар сэтгэгдэл төрж байна. Ямар үйл явдал, ямар цаг үлдэрэл бол гэдгийг бодож үзээрэй. Тэмээ саяын болсон үйл явдлууд манай Монгол оронд болдог цаг агаар үлдэрлийн шинжтэй зургийг багш нь үзүүллээ. Та нар өвлийн үлдэрлийг өнгөөр төсөөл гэвэл ямар өнгөөр төсөөлөх вэ? За, цөмөрөө дэвтэр дээрээ өө үсэг бичээд өвөл заартлт нь өнгийн харандаагаар цэглэрээ. Өвлийн үлдэрэлд сая ямар үйл явдал боллоо цас орж ирсэн. Тэгвэл энд цагаан өнгийн харандаагаар За, өвлийн үлдэрлийг цагаан өнгөөр төлөөлүүлээ. Тэгвэл чи хаврын үлдэрлийг ямар өнгөөр төлөөлөх үү? Тийм ээ. Бор өнгөөр төлөөлж болно тийм ээ. За, тэгвэл энд бор өнгийг зураараа хөгтүүдээ. Зуны үлдэрлийг ямар өнгөөр төлөөлөх үү? Цэцэг навч урмал бүгд ногоорсон байдаг учраас ногоон өнгөр. За, тэгвэл зэвсгийн хаард ногоон өнгөр будаараа. За, зуны дараа ямар үлдэрл болох нь? Намар. Намрын үлдэрлийг шар өнгөр төлөөлж болох нь тийм ээ. За, тэгвэл шар өнгийг будаараа. За манай Монгол орнд маань эдгээр дөрвөн үлдэрлүүд маань ээлжилдэг байх нь ээ штэ. Өвөл, хавар, зун, намар. Намар гэдэг ингээд дуусах уу? Үгүй ээ. Намраасаа эргээд өвлийн үлдэрл энэ мэтчлэр ээлжлээд дөрвөн үлдэрл цаг тоол маань явдаг байх нь байна. Энэ үргэлжлэж байгааг бид нэр цаг хугацаагаар хэмждэг байх нь байна. Тийм болохоор өнөөдөр багш нь цагны талаар танарт хичээл орох нь ээ. За дэлгэцэн дээр гарсан цагуудын хөөхтүүдээ хараарай энэ дээр цаг хідэн янз байна. Тийм ээ цаг бол маш олон янз байдаг. Гэхдээ аналог буюу дижитал цаг гэж байдаг. Дижитал цаг нь бол яг одоо хідэн цаг болж байгааг тоогоор илэрхийлж харуулсан байдаг байх нь байна. Тэгвэл аналог цаг маань ямар цаг байдаг байх нь урд богн зүгте мөн 1-с 12 тооны дүрсийг үзүүлсэн байдаг байх нь байна. За одоо багш нь энэ цагаас салгаад танарт үзүүлье. За энэ зургийн дээрээс цөмөрөө багш нь энэ юу вэ хөөхтүүдээ урт зүү. За энэ зүү нь богн зүү байх нь байна. Харьцуулж харж байгаа хөөхтүүдээ тийм ээ нэг нь урт нэг нь богн зүү байна. Богн зүү нь цагийг үзүүлдэг байх нь байна. Урт зүү нь минутыг үзүүлдэг байх нь байна. Урт зүү нь 
нар зүү бүтэн тойроод нэг ирэхэд нэг цаг болдог байх нь байна. Хүүхдүүдээ та нар өглөөг хэдэн цагт өгтдөг үлэ. Тийм ээ өглөөний 7 цаг болоход нар мандсан байдаг шүү дээ. Тэгвэл өглөө 7-оос ахгуулаад цөмөрөө тоол идэ. 7 8 9 10 11 цаг. За цаг 13. Үнээс хойш 14, 15, 16, 17, 18 нь цаг болохоор хэдэн цаг байдаг байх нь 24 цаг байдаг байна. За тавтар дээр үнийг бичээрэй. 1 хоногт 1 хоногт сая бид хэдэн цаг гэж уншлаа 24 цаг А нэг хоногт 24 цаг байдаг байх юм байна. За түрүүн 1 7 хоногт 7 хоног гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгвэл 1 сард хэдэн хоног боллоо? 30 хоног болсон. За үнийг тэвтэр дээр бичээрэй хөвтүүдээ. 1 хоногт 24 цаг. Буюу 1 хоног 24 цагта тэнцдэг байх юм байна. 1 7 хоног маань 7 хоногтой тэнцдэг байна. Тэгвэл 1 сард хэдэн хоног гинүү 30 хоног байдаг байх юм байна. За одоо эргээд цөмөрөө цагийн дээрээ ори дэлгэцэн дээр гарсан цагийг хараарай. Ануужийн охи маань өглөө хэдэн цагт бусдаг байх нь? За дэлгэцэн дээр гарсан цагийг хараад одоо тэвтэр дээрээ бичи. За дэлгэцэн дээр байгаа цагийн богин зүг хараарай өгтүүдээ хэдийн тоог заасан байна. Тийм ээ долоогийн цаг заасан байна. Өглөөний 7 цагт ануужин охин болсон байна. За дараагийн зургийг харъя тэгвэл дахиад богин зүгээ хэдийн тоог заасан байгааг хараараа өгтүүдээ 8 цаг. За 8 цаг маань бид бүгдийн хичээл эхэлдэг цаг тийм ээ. Тэгвэл ануужин охин 8 цагт хичээлээ эхлүүлсэн байна. За цагийг бичгтэй ингэж чинь хөвгтүүдээ дэвтэр дээр 7 цаг 8 цаг За хөвгтүүдээ дэлгэцэн дээр одоо хэдэн цагийг зааж байна Тийм ээ цагийн богин болон урт зүү 12 цагийг заасан байна Энэ бол 12 цаг За одоо цагийн зүү яаж хөдлөхийг цөмөр ажиглаарай Тийм ээ цагийн урт зүү бүтэн нэг тойрлоо. Гэтэл богин зүү 12-оос нэгийн тоор ушилцсан байна. Одоо үнийг нэг цаг гэж уншина. За дахиад нэг явуулъя. Тийм ээ урт зүү дахиад нэг бүтэн эргэлээ. Богин зүү хоёр цагийг зааж байна. За дахиад нэг эргэлээ. Урт зүү маань нэг бүтэн эргээд нэг цаг болж байгаа юм байна. Богин зүү маань хэд дээр очсон байна? 3 цаг дээр. За тэгвэл 12-оос 3 цаг хүртэл энэ хугацаанд ануужин охи маань юу хийсэн байж тарах нь? Бийн тамираар хичээлсэн байна, ном уншсан байна, зураг уншсан байна. За цагийг бол ингэж өнгөрүүлдэг байх нь. За цөмөрөө дараагийн зургийг үзье. 
За гурван цагаас цагийн урт зүү нэг бүтэн эргээд хэдэн цаг дээр очсон байна хөвгдүүдээ. Өө тийм богн зүү дөрөн цаг дээр заасан учраас дөрөн цаг гэж хэлж байна. За яг энэ мөчид ануж маань дөөтэйгээ ах ихчтэйгээ телевизэр буюу зургт үзэж байна. За дараагийн зургийг үзээ 5 цагаас урт зүү маань дахиад нэг бүтэн эргээд хэдэн цагийг заав зургаан цагийг заалаа. Энэ үед ануужин аавэж ах ихчтэйгээ орон холоо идэж байна. За дараагийн зургийг дахиад харъя. 8 цагаас бүтэн нэг эргээд 9 цаг тоцсон байна. Хүүхдүүдээ 9 цаг боллоо. Одоо энэ юу гэсэн үг Унтах цаг болж байна гин. Орон 9 цагийг үзүүлж байна. За дараагийн зург дээр гарсан хоёр цагийг цөмөрөө цагийн зүү хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг ажиглацгаая. Тэм учраас цагийн урт зүү хэдэн удаа эргэж байна. Богн зүү ямар тон дээр очихыг сайн ажиглараа хөвгтүүдээ. За эхний цаг бол дөрөн цагийг заасан байна. За хөдөлгөөний ажиглараа эхний цагийг нэг бүтэн эргэлээ хэдэн цаг дээр очсон бэ хөвгтүүдээ 5 цаг дээр за тэгвэл дараагийн хоёр дахь цагийг харъя одоо хэдэн цагийг заасан байна 6 цагийг заасан байна за цагийн урт зүг яаж хөдлөхийг ажиглараа хөвгтүүдээ за бас нэг удаа тойроод цагийн урт зүг нэгдэн тойроод долон цагийг зааж байна. За үнийг тэвтэр дээр бичээ цөмөрөө. 5 цаг. За дараагийнх нь цаг нь 7 цагийг заасан. За эхний цаг маань 5 цагийг зааж байлаа. Дараагийн цаг 7 цагийг заалаа. Энэ хооронд цагийн урт зүү хэдэн удаа эргэсэн гэж бодож байна хөвгтүүдээ. Таваас нэг бүтэн эргээд нэг цаг. Дахиад нэг бүтэн эргээд хоёр дахь цаг буюу 7 цагийг зааж байна. 5 цагаас хоёр цагийн дараах цаг маань хэдэн цаг байх нь 7 цаг байдаг байх нь. Дараагийн дэлгэцэн дээр гарсан зургийг цөмөрөө харъя. За бас хоёр цаг байна. Эхний цагийг ажиглараа хөвгтүүдээ. Хэдэн цагийг заасан байна. 10 цагийг за цагийн урт зүү хэрхэн хөдлөхийг ажиглараа. За нэг бүтэн тойрлоо 11 цаг боллоо. За хоёр дахь цагийг ажиглая. 11 цагаас цагийн урт зүү нэг бүтэн эргээд 12 цагийг зааж байна. Тэгвэл бид нэр энд хэдэн цаг гэж хүчхөө 12 цаг гэж хүчнэ. За самбар дээр бичсгээ хөвгтүүдээ эхний цаг 11 цаг. Дараагийн цаг 12 цаг. За 11 цагаас 12 цаг хүртэл цагийн урт зүү хэдэн удаа эргэсэн хөвгтүүдээ өө тийм ердөөл ганцхан удаа эргэсэн. Тэгвэл 11 цагийн дараагийн цаг маань 12 цагийг заадаг байх нь байна. За дараах хоёр цагийг цөмөр ажиглацгаая. За дэлгэцэн дээр гарсан цөмөрөө дижитал цагийг харъя. Энд 9 цагийг заасан байна. Тэгвэл аналог цагийг цөмөрөө 9 цаг болоход цагийн богн болон урт зүү ямар тоог заах вэ? За дараагийнх нь мөн 6 цагийг заасан байна. Үүнийг аналог цаг дээр яаж дөрсөлх вэ хөвгтүүдээ? Цагийн богн болон урт зүү хэдийн тон дээр очих бол за тийм ээ. Энийг өөрсдөө бие дагаад хийцгээгээрэй. За гэрийн далгуураа үгийн сурах бичгийн 120 дугаар хуудсанд байгаа дасгал 5 6
за 121 дээр хуцсанд байгаа 13 дугаар тасгалуудыг хийцгээгээрэй. Тэмээ өгтүүдээ өнөөдрийн ичил таалагдсан гэж бодож байна. Өнөөдрийнхөө ичилийг өндөрлөж байна. Баяртай.